Hello, my dear children, and welcome back to the session of class 12 solution chapter. Okay, and in this session, I'm going to discuss a last topic, a very important topic in solution chapter that is abnormal molar mass and Wanta factor. As you know, that in our previous classes, we have discussed about the qualitative properties. What are those qualitative properties? First one is relative lowering of vapor pressure, and next one is elevation in boiling point and depression in freezing point and last one is osmotic pressure and using these qualitative properties we can easily determine the molar mass of a particular solute okay and in this class we have to discuss about the abnormal molar mass where we find abnormal molar mass and what is the use of wind of factor okay we will discuss it later so what is qualitative properties and qualitative properties use in the and also we have solved some of important numericals based on qualitative properties which are very important for your theory exams okay that's all good so formula use mark on the molar mass of a solute now find out what the quality property you know on the formulas no use mark on the have other e quality properties give conditions you know conditions in agribeck on the quality properties here the solution should be dilute in a solution of the solute not ready solvent card marty way solution agate that solution should be dilute dilute solutions no use mark back on how got the previous class in a white of theory of dilute solutions on the no discuss money there Dilute solutions to use that that is the main condition for qualitative property and also the second condition should be the non volatile solute we have to we have to use the non volatile solute atava non electrolyte na use more beko we have to use the non electrolyte solute that is the one condition and the last important condition is the solute neither undergoes association nor undergoes dissociation adu association could have bardo dissociation agbar. that is the main important condition Salute na vein add maadthi vee, a salute anodho association aag bardhu, dissociation aag bardhu. So that is the main condition for qualitative property. So ee mooru condition gotha agitha, hagadhar abnormal molar mass and reno, normal molar mass and reno. So as you know that, we have solved some of the important numericals based on qualitative properties. In that, we have calculated the molar mass, okay, molar mass. For example, we know that delta P by P1 naught is equal to M2, sorry. W2 by M2 into M1 by W1. So, using this formula, we can easily find out the molar mass of a solute. And also, using elevation in boiling point formula, W2 by M2 into M1 by W1 into delta, sorry, Kb. Okay. So, E equation is used mark. Now, we can easily find out the molar mass of a solute. So, it shows that this qualitative property is inversely proportional to molar mass. This qualitative property is inversely proportional to the molar mass of solute. It means if the qualitative property increases, the molar mass obviously decreases. Okay. If the molar mass increases, qualitative property decreases. Okay. So, E equation in the name Gota Gidu on the point and up under molar mass and qualitative properties are inversely proportional. Hagadre, what is abnormal molar mass? Abnormal and the inequality. So now we will find out what is calculated qualitative property. Okay, calculated molar mass. So this calculated molar mass, okay, it is different from that of observed molar mass. Okay, observed molar mass, observed molar mass. Andra, this formula that we molar mass na find out what is. Adhe solute that we know, lab logi experiment what is. Aga nimke boro molecular masso change rite. Ha gidda ga. This is what normal molar mass, but we get abnormal molar mass. ओके या वाला लैबल एक्सपेरिमेंट मार्ट देगा अब नॉन मोजमस परते हैं डेट इस अब्जर्वड क्वालिटी प्रॉपर्टी इन थर्ड बोधु ओके हाँ गदरे आव उन दो यूज फॉर्मूलस ने यूज मार्ट कौन बोरो मोलर मास को नो ना वो एक्सपेरिमेंटल डिटरमिनेंट ना मोलर मास को नो डिफरेंट रहते हैं यहाँ के डिफरेंट रहते ह Solute is the association or the dissociation. But the main condition in the qualitative properties is Solute is the non-electrolyte and Solute is the association and the dissociation. But if we don't have the experiment, we have to determine the normal mass and the abnormal mass. Because the Solute is the association or the dissociation. So that is the main condition for abnormal molar mass. अर्थात् इतना मक्लेर नों ता हाँ गदर है डेफिनेशन डिफाइन मार्ट बोधों ने इंडिफरेंट मार्ट देरा मतलब मॉलिक्यूलर मास इस डिफरेंट फ्रॉम द विद कैलोरी कैलोरीटर विद हेल्प ऑफ क्वालिटी प्रॉपर्टी इस डिफरेंट फ्रॉम अब्जर्व मोलर मास ओके गोताई तुम को तीने 
when the molecular mass calculated with the help of colligative property ega now m2 anta find out madidvi using colligative property elevation in boiling point depression in freezing point anta use mad molar mass na find out madidvi that molar mass okay is different from that of observed molar mass now experimental determine martivi adikinda different irutte so then we get abnormal molar mass definition na note maadkoli for example iga kcl anta idu okay kcl idu nagata dissociate adare k plus and cl minus anta ide so ili kcl est moles ide kcl iruvanta adeshtu totally nimge one mole of kcl ide but ili nimge bandiruvanta adu k plus and cl minus so molecular mass est ide 74 0.5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಒನ್ ಮೋಲ್ ಕೆ ಸಿ ಎಲ್ಲು ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಒನ್ ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಎಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಸಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಎಂ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೂ ಮೋಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಾಗಿದೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಓಕೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗ ಒನ್ ಮೋಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗಿದೆ ಟೂ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತವ್ರದೇನು ಒನ್ ಮೋಲ್ ಕೆ ಸಿ ಎಲ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಅನ್ನೋದು ಒನ್ ಮೋಲರ್ ಕೆ ಸಿ ಎಲ್ಗಿಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ನಮಗೆ ಟೂ ಮೋಲ್ ಕೆ ಸಿ ಎಲ್ ಓಕೆ ಟೂ ಮೋಲ್ ಕೆ ಸಿ ಎಲ್ ಅಂತಿದೆ ಟೂ ಮೋಲ್ ಕೆ ಸಿ ಎಲ್ಗೆ ಈಗ ಒನ್ ಮೋಲ್ ಕೆ ಸಿ ಎಲ್ಗೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೇ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅದನ್ನು ಒನ್ ಮೋಲ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಸೊ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾರಿ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಫೈವ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಲರ್ ಮಾಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಒನ್ ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಕೆ ಸಿ ಎಲ್ಗೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಟೂ ಮೋಲ್ಸ್ ಟೂ ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಕೆ ಸಿ ಎಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಒನ್ ಮೋಲ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಓಕೆ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೂ ಮೋಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಆದರೆ ಒನ್ ಮೋಲ್ಗೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದೇನು ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಮೋಲರ್ ಮಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಓಕೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ಮೋಲರ್ ಮಾಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಮೋಲರ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು ಬಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಸರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಾಂಟಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಅದೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಸಿಕ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಓಕೆ ಕೆ ಸಿ ಎಲ್ದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಲ್ಯೂಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲಿವೇಷನ್ ಬಾಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಬಾಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಏನಕ್ಕೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಟೂ ಮೋಲ್ಸ್ ಒನ್ ಮೋಲ್ ಕೆ ಸಿ ಎಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಟೂ ಮೋಲ್ ಕೆ ಸಿ ಎಲ್ ಅಂತ ಆಯಿತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಾಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೋಲರ್ ಮಾಸ್ ಅಲ್ಲ ಮೋಲರ್ ಮಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬರ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ದ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಐದರ್ ಅಂಡರ್ ಗೋ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆರ್
ಟ್ವೈಸ್ ಅಂತ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಸೊ ಒನ್ ಮೋಲ್ ಇದೆ ಇದು ಆಫ್ ಮೋಲ್ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಟು ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಫ್ ಮೋಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒನ್ ಮೋಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆಫ್ ಮೋಲ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲ ಅದರ್ವೈಸ್ ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರಿತೀನಿ ಟೂ ಮೋಲ್ ಸಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆದಾಗ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಒನ್ ಮೋಲ್ ಬಟ್ ಒನ್ ಮೋಲ್ ಆಯಿತು ಮೋಲರ್ ಮಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೋಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮೋಲರ್ ಮಾಸ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಮೋಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಮೋಲರ್ ಮಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಮೋಲ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಡೈಮರ್ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಡೈಮರೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಒಂದೇ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬಾಂಡ್ಸ್ಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅದನ್ನು ಡೈಮರೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋಲ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಟೂ ಮೋಲ್ಸ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರೋದು ಒನ್ ಮೋಲ್ ಹಾಗಾದರೆ ಏನಾಯಿತು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಮೋಲರ್ ಮಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಮೋಲರ್ ಮಾಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಸೊ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆದಾಗ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಮೋಲರ್ ಮಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಏನು ಹಾಗಾದರೆ ಸೊ ಈಗ ಐ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಐ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ ಐ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಂಟರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಇದು ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಂಟರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಐ ಅಂತಂದರೆ ಏನೀಗ ಒನ್ ಎಷ್ಟು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ಸ್ ಇದೆ ಒನ್ ಮೋಲ್ ಇದೆ ಬಿಫೋರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ ಇದೆ ಟೂ ಮೋಲ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಬಂತು ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಐ ಅನ್ನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಲ್ಯೂಟು ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ತೋರ್ಕೋತೀನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಥವಾ ಎಥೋನಾಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಡೈಮರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಟೂ ಮೋಲ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒನ್ ಮೋಲ್ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಒನ್ ಮೋಲ್ ಇದ್ದು ಹಾಫ್ ಮೋಲ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಬೆನ್ಸೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇದು ಕೂಡ ಡೈಮರೈಸೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಬೆನ್ಸೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಥವಾ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ನ ನಾವು ಬೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಸಾಲ್ವೆಂಟಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಇದೆ ಈ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ನ ಒಂದು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಮೋಲರ್ ಮಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಓಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೀತೀರ ನೀವು ಆನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಮಾರಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಟೂ ಮೋಲ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒನ್ ಮೋಲ್ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಒನ್ ಮೋಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹಾಫ್ ಮೋಲ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದಾಗ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ 
ಸೊ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ ಹಾಗಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ವಾಂಟ್ ಆಫ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗ ವಾಂಟ್ ಆಫ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನು ವ್ಯಾಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದೆ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೋಲರ್ ಮಾಸ್ ಟು ದ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಮೋಲರ್ ಮಾಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೋಲರ್ ಮಾಸ್ ಟು ದ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಮೋಲರ್ ಮಾಸ್ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೆ ಸಿ ಎಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಓಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೋಲರ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇತ್ತು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮೋಲರ್ ಮಾಸ್ ಏನು ಬಂತು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮೋಲರ್ ಮಾಸ್ ತರ್ಟಿ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಏನು ಬಂತು ಓಕೆ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಬಂತು ಓಕೆ ತರ್ಟಿ ಟೂ ತರ್ಟಿ ಸೊ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಸೊ ಅಗೇನಾಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮೋಲರ್ ಮಾಸ್ ಓಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ರೇಷನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಐ ಅದರ್ವೈಸ್ ಸೊ ಐ ಅಂತಂದರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ವ್ಯಾಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೋಲರ್ ಮಾಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಅಬ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೋಲರ್ ಮಾಸ್ ಅಂದರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಮೋಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಗಲೂ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಕೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ ಅನದರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಂತಂದರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಓಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದರ್ವೈಸ್ ಇನ್ನೂ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆರ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆರ್ ಅಸೋ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಫೈನ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಎನ್ ಎ ಸಿ ಎಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎನ್ ಎ ಸಿ ಎಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಎನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಎಷ್ಟು ಐನ್ಸ್ ಇದೆ ಆಫ್ಟರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಟು ಇದೆ ಬಿಫೋರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸರಿ ಬಿಫೋರ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಒನ್ ಇದೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ಓಕೆ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಟು ಇದೆ ಬಿಫೋರ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಒನ್ ಇದೆ ಸೊ ಐ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಹಾಗಾದರೆ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು ನಾನು ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಐ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಐ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಅದೇ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸಿ ಹೆಚ್ ಇದ್ರೆ ಸಿ ಓ ಹೆಚ್ ಇತ್ತು ಟೂ ಮೋಲ್ಸ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಫ್ ಮೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ಸಿ ಓ ಹೆಚ್ ಟ್ವೈಸ್ ಇದು ಒನ್ ಮೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದೇನು ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಫ್ಟರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಒನ್ ಮೋಲ್ ಇದೆ ಬಿಫೋರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಟೂ ಮೋಲ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಸೊ ಐ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಇದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಸೊ ಇದನ್ನು ವಾಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಮೋಲರ್ ಮಾಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಅಬ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೋಲರ್ ಮಾಸ್ ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೋಲರ್ ಮಾಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾವುದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರೆಷರ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ವಿ ಓಕೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಎಫ್ ಆಸ್ಮೋಟಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಆಗಿರೋದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ನೀವೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅದನ್ನ
behaves normally in the solution and not undergo any association dissociation i is equal to value on bandre for example non electrolytes okay c6 h12 o6 sugar anta gotide glucose so this uh, is solute solute enide idu association agala dissociation agala hagidaga c6 h12 o6 antane barutte it is also one mole and this is also one mole and i is equal to After association dissociation concept, बराबर जस्ट वन बाय वन अंदर हो ना, ना वन अंदर ना बरते, वन मोल नहीं रहते, सेम ही रहते, हाँ कि दागे ना करते, I is equal to one अंदर है, it neither undergo association or dissociation, okay? Non electrolyte से हेल्थ आए जाने देना, अर्थात इतना, so next इधर एक condition हो, ना वो electrolyte, okay? Electrolyte सा किधर है? इधर non electrolyte के condition आए तो, हाँ का solute ना तो, it behaves normally, but when it behaves abnormal इधर आवाज़ हेल्प हो when it undergo association or dissociation correct alwa hagadre next condition if i is not equal to 1 solute behaves abnormally and undergoes any association or dissociation i 1 equal agilla andre adu associate agabodu illa dissociate agabodu hagadre i not equal to 1 andre enagirbeku first condition adralli i is greater than 1 agirbeku aga solute behaves abnormally it means it undergo dissociation i is greater than 1 andre adhe i is less than 1 andre enagutte It undergoes association. So these are the conditions. Is to note more. Because you have important conditions. If you like, Kuda, Chana Gartha Gatya. So note more. Kudi video pass. Madi video pass. Madi is to no Kuda note more. Kudi okay video pass. Madi note more. Kudi most important conditions is to Kuda okay. So is to Kuda note more. Kudi relwa next. Ha Gatra. ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ವಾಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ನಾರೋ ಮೊಲರ್ ಮಾಸ್ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲೇನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಬಯೋಲೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಯೂರಿಯಾ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ನಾನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ನಾನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಟ್ ನೀದರ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನಾರ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗ ಏನು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಆಗ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ i is not equal to 1 andre that is for strong electrolytes strong electrolytes andre avdo so nacl anthe helbodu okay kcl okay potassium sulfate so these are the strong electrolytes and for example k4 fecn6 ee compound na thagondre nivu enagutte so for example nodi idu ena dissociate agutte 4k plus and fecn6 4 minus okay ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಂಟ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಕ್ಯಾಟಾಯನ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಆ್ಯನೋಯನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಒಂದು ಆ್ಯನೋಯನಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಾಯನಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಚಾರ್ಜಸ್ಸು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟಿದೆ ಆಫ್ಟರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಫೈವ್ ಇದೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಒನ್ ಮೋಲ್ ಇದೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಫೈ ಐ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಫೈ ಅಂತ ಆಯಿತು ದಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಗೋ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸೊ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಒನ್ ಮೋಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಬಲ್ ಝೀ ಇದು ಝೀರೋ ಝೀರೋ ಒನ್ ಮೋಲ್ ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಒನ್ ಸಾರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಒನ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಝೀರೋ ಒನ್ ಇದೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಇದೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಒನ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಹಾಗಾದರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಒಂದು ಟೂ ಬರ್ಬೋದು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋಲರ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆದರೆ ಒಂದು ಟೂ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸೇರ್ಬೋದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೊಂದು ಟೂ ಅಂತ ಬರೋದು ನಾನು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವಾಂಟ್ ಆಫ್
ಓಕೆ ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಆ ಥರ ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ವ್ಯಾಂಟರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಗ ನಮಗೆ ಬರೋ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಈಗ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ವ್ಯಾಂಟ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನಾವೇನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರಿತಿದ್ವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ನಾನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಬಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಗ ನಾವು ವ್ಯಾಂಟ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಯೋಪ್ರೇಷನ್ ನೋಡಿ ಐನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಯಾಕಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಐನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಐಯೋನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಐಯೋನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗೆ ನಾವು ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಗ ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಒಂದು ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಐನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗೀತು ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ಗೆ ಐನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಂಟ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರನ್ನ ಹೀಗೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವ್ಯಾಂಟ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರನ್ನ ಹೀಗೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಅರೈಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ಎನ್ಸೈಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡಿಸೋಸಿ ವೀಕ್ ಡಿ ವೀಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ಗೆ ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ಗೆ ಈ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಮೇನ್ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆರ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ಗಳು ಇದು ಪಾರ್ಷಲ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ ಬರೋ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆರ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಐನೋಯೇಷನ್ ಅಂತ ಓದಿದ್ದೀರಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ವೀಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮತ್ತು ವೀಕ್ ಬೇಸಸ್ಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ವೀಕ್ ಬೇಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ವೀಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಸೋಟಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಆರ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಪರ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ರ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಒಂದು ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ್ಯೂಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳೋದೆ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇದನ್ನು ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಓಕೆ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಲ್ಫಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಓಕೆ ಆಲ್ಫಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಗೆ ರಿಲೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅ
solubility of solid in liquid only that is also most important question solubility of gas in liquid only henry's law that is very important effect of pressure anta bandaga henry's law enta statement kodutte adu key question now very important question two marks ke adanna note maadi and hage hogta vapor pressure concept ke bandaga namage baro antadu yavdo raoult's law raoult's law en helutte vapor pressure concept alli that is very important raoult's law state raoult's law and write the mathematical expression anta keltare two marks ke question keltare very important question adanna note maadi ಅಂಡ್ ವೇವ್ ಪ್ರೆಷನ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವುದು ಐಡಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಐಡಿಯಲ್ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಒಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಐಡಿಯಲ್ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂತು ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾವುದು ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಗೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಕ್ವಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಒಂದು ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಒಂದು ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕ್ವಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಲಿವೇಷನ್ ಇನ್ ವಾಲ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಥವಾ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈ ನಾಲ್ಕು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲರ್ ಮಸ್ಟ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಡ್ ಹಾಗೆ ಹೈಪೋಟೋ ಹಿಪೋಟೋನಿಕ್ ಹೈಪೋಟೋನಿಕ್ ಐಸೋಟೋನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದು ರೀಸನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಲಿಸಿಸ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಹಿಮೋಲಿಸಿಸ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಸೆಲ್ಸ್ ನ ಇಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೈಪೋಟೋನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೈಪೋಟೋನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಐಸೋಟೋನಿಕ್ ಹಿಪೋಟೋನಿಕ್ ಹೈಪೋಟೋನಿಕ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋದಾದ್ರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಈ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಏನು ಯೂಸಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಡ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಮೊಲರ್ ಮಾಸ್ ಅಥವಾ ವಾಂಟಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆದಾಗ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೋಲರ್ ಮಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಮೋಲರ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದು ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಗಳ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಓದ್ಕೊ ಬನ್ನಿ ಓಕೆ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಎನ್ಸೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಓದಿ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ ದಿಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕೆಲವೊಂದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ